Hi! I'm I'm still here. Good news, I'm back. Bad news, this video is in Polish, so uh, do the subtitles thingy before you start complaining. Cześć! Uh, to jest moja książka, tak gwoli przypomnienia. I dzisiaj omówimy sobie jeden rozdział z tej książki. To nie jest tatuaż, tak swoją drogą, moja siostra napisała mi to na ręce długopisem. Omówimy dzisiaj pewien skandal, który wstrząsnął XIX-wiecznym życiem towarzyskim i paryż paryską śmietanką. O co chodzi? Chodzi o słynny portret Madame X, Johna Zingsingera Sargenta, który wywołał straszliwy skandal i tak naprawdę, kiedy zaczynałam o tym czytać, to nie wiedziałam, o co właściwie mogło chodzić, bo jakby ta sukienka jest taka jak tysiące innych sukienek wieczorowych z lat 80. XIX wieku i nie ma jakby jakichś specjalnych zawirowań tam, jeśli chodzi o sylwetkę czy sposób odkrywania tego ciała, natomiast okazało się, że chodzi o wiele więcej. I dziś dowiemy się o co. W 1984 roku, albo trochę wcześniej, w sumie nie pamiętam, Sargentowi udało się wybłagać y, paryską muzę świata artystycznego i arystokratycznego, czyli Amelie Gutro, so French. Udało mu się wybłagać ją, żeby pozwoliła mu siebie namalować. To znaczy, udało mu się nawiązać z nią współpracę. Przyjechał do jej domku na wsi, domku, pewnie potężnego pałacu, ale przyjechał do jej domu i spędził tam kilka miesięcy malując jej portret. I o ile portret jakby końcowy jest bardzo rzeczywiście taki klasycystyczny w stylu, jest taki wysmakowany i elegancki, to samo malowanie tego portretu to była dla niego udręka. On się tam tak strasznie męczył. On pisał ogólnie do wszystkich znajomych, że słuchajcie, ja już tutaj nie wyrobię. Ogólnie ta laska nie ogarnia, cały czas się wierci, ciągle jest znudzona. Jak ją zaczynam malować, to trwa to jakieś pół godziny max, zanim ona wstaje i mówi, że musi coś zrobić. No po prostu nieogarnięta typiara i faktycznie miał z nią spore problemy, a ona z kolei była niezadowolona, że mu to tak długo zajmuje i w ogóle czemu malarz maluje. Be, wiecie, takie typowe rzeczy. Więc ogólnie no, nie, nie była to udana współpraca w tym sensie, natomiast efekt tej współpracy jak najbardziej był udany. Był to obraz przedstawiający właśnie Amelie w takiej sukni wieczorowej czarnej, dość prostej, z, ze złotymi łańcuszkami zamiast ramionczek. Ogólnie Amelie słynęła ze swojej urody i słynęła ze swojej... O, wiadomości. I słynęła ze swojej bladej skóry i ona jeszcze dodatkowo pudrowała sobie tę bladą skórę takim pudrem o trochę liliowym odcieniu. On dzięki temu, że był taki chłodnawy, to jeszcze podbijał tę bladość i ten jej jakby największy atut jeszcze podkreślał, więc ona słynęła właśnie z tego liliowego trochę pudru. W sumie to trochę widać na tym obrazie, to znaczy rzeczywiście ta bladość jest taka zimna, zwłaszcza na, na twarzy, jakby jej cera jest taka liliowa po prostu. No więc obraz był skończony i sergeant stwierdził, dobra, laska jest znana, wyszło, myślę, że jest spoko, wrzucę to na wystawę paryską. Ogólnie jeśli ktoś w ogóle się liczył w świecie artystycznego Paryża, to musiał wystawiać swój obraz na salonie. To była taka wystawa po prostu, no, śmietanki francuskich artystów i e, tylko tam jakby można było tak naprawdę zaistnieć i tam się pojawiały te największe nazwiska. Więc jakby byli dobrej myśli. Amelie stwierdziła wreszcie, gdzie zajarzą, że jestem wspaniała. I tak trochę przed otwarciem tej wystawy Sargent się zaczął nagle zastanawiać, czy to jest w ogóle dobry pomysł. Może coś być jednak z tym nie tak. Nie wiadomo w sumie dlaczego go tak nagle coś naszło, ale musiał czuć, że coś w tym obrazie jest ryzykownego, coś w tym jej stroju i w tym jej wyglądzie jest trochę ryzykownego. Takim elementem, który na tym obrazie się pojawiał, który mógł wzbudzić w nim te wątpliwości, było było jakby jedno z ramionczek, to znaczy jedno z ramionczek modelki opadało na ramię. Ono nie było tak założone tak jak powinno być, tylko opadało trochę tak może odrobinę za bardzo zalotnie jak na tamte czasy, więc możliwe, że to sprawiło, że Sargent się zaczął zastanawiać, czy trochę nie przegiął. No i ogólnie umówmy się, 84 rok, paryski salon, była kicha. I nawet artyści jakby z tego okresu opisują w swoich pamiętnikach, że tam nie było w ogóle co oglądać. To było po prostu bardzo zły rok, strasznie kiepskie dzieła, wszystko na jedno kopyto. I co gorsza, te wystawy miały to do siebie, że tego było strasznie dużo, więc autentycznie ci ludzie musieli przejść kilkadziesiąt sali z marnymi obrazami, zanim doszli do tego sargenta. Oni słyszeli o tym sargencie, on na tyle jakby miał wyrobione dobre imię, że wszyscy czekali na ten obraz, byli bardzo ciekawi jak to wyszło. Więc dużo ludzi tam szło z myślą, że dobra, to było słabe, to teraz zobaczymy tego sargenta. Więc już byli troszkę jakby tacy... Atmosfera była troszkę skiśnięta. Kiedy dochodzili do tej sali z tym obrazem, to myślę, że po prostu łatwo było się czegoś przyczepić. I to też były takie czasy, że każdy chciał jakby udowodnić, jak bardzo jest prawilny i jak bardzo 
trzyma się zasad i jest grzeczny, więc wydaje mi się, że w takiej sytuacji coś, co ciut jakby odbiega od normy, należało od razu wypunktować i zaznaczyć, że ja się z tym nie utożsamiam, nie w moim imieniu, laska spoko, ale to ramionczko... I co ciekawe, zaczęto się czepiać nawet nie samego stroju, tylko ktoś zauważył, że ta skóra to w ogóle taka trochę trupioblada. I to, to myślę, że to wystarczyłby jeden komentarz taki w tłumie, żeby faktycznie ludzie się zaczęli burzyć jeden za drugim, no bo skoro ktoś zauważył, że coś jest nie tak i że to jest jakby niemoralne, to przecież nie możemy powiedzieć, że dla nas to jest w porządku, bo to by znaczyło, że my mamy jakąś zachwianą moralność. W związku z tym po prostu zaczął się masowy hejt na ten obraz. Czepiano się właśnie tego, że ta skóra jest trupioblada i jakaś taka niezdrowa. Czepiano się tego, że modelka jest jakoś tak dziwnie odwrócona w ogóle od y, widza, jakby patrzącego na ten obraz. No i oczywiście czepiano się tego ramionczka. Faktycznie to poszło tak trochę lawinowo i wyszło trochę tak, że dużo z tych ludzi już nie lubiło tego obrazu, zanim weszli do tej sali. Poszła taka fama, że ludzie wchodząc na tę wystawę, już chcieli ich zhejtować ten obraz. W sumie współcześnie dzieją się takie rzeczy bardzo często, to znaczy mamy na przykład złe recenzje jakichś filmów i z góry zakładamy, że te filmy są niedobre i nam się nie spodobają. Podczas gdy ich jeszcze nie widzieliśmy nawet, natomiast w takiej sytuacji po prostu ten obraz rzeczywiście srogo oberwał. A z kolei Amelie i Sargent, którzy obydwoje byli na tej wystawie, oni krążyli tam między ludźmi, oni słuchali co się dzieje, no byli totalnie przerażeni. W ogóle się tego nie spodziewali. Jeśli Sargent miał jakieś wątpliwości, to może bardziej mu chodziło, nie wiem, o jakąś jedną czy dwie negatywne recenzje, ale nie o to, że cała wystawa będzie po prostu huczeć od tego, że odwalili yy, coś w ogóle kontrowersyjnego. Totalnie się tego nie spodziewali. Zaraz po wystawie, po prostu już po pierwszym, yy, po pierwszych kilku godzinach po Powiedzmy. Zaczęła oczywiście działać prasa i bardzo szybko ta historia się przedostała do prasy, gdzie po prostu było mnóstwo karykatur, jakichś żartów, prześmiewczych artykułów, no po prostu cały Paryż żył jakby tą aferą. Amelie nie do końca się spodziewała takiej reakcji, ona myślała, że to będzie tak jakby jej klucz do towarzystwa, że to jej zapewni lepszą pozycję, a okazało się, że wszyscy się z niej nagle naśmiewają i ogólnie uważają, że jest wątpliwej moralności, więc oczywiście no nie była z tego powodu zadowolona. Jej mama też nie. Jej matka ogólnie napisała do, do malarza, że jak on nie zdejmie w ogóle tego obrazu, to jej synowie wyzwą go na pojedynek, bo to jest jakiś skandal, jakby zszarga w ogóle dobre imię jej rodziny, ma w tej chwili to zdjąć, że jej córka w ogóle ma zniszczone życie przez niego, ale sergeant był taki... Jest taki problem, że jak już raz się coś wystawi na salonie, to nie można tego zdjąć. Tak to działa. Więc ogólnie nie zdjął tego. I to trwało aż do y, zakończenia wystawy. I cała afera zakończyła się tak, że sergeant zamalował to ramionczko, to znaczy namalował je na właściwym miejscu, a nie tak flirciarsko zwisające. Amelie się jakoś pozbierała i nawet w sumie jej to wyszło na zdrowie, bo cała ta atencja taka, że tak brzydko powiem z angielskiego, sprawiła, że faktycznie no, była jednak znana w towarzystwie. Każdy chciał ją zobaczyć, każdy chciał sprawdzić, czy ona faktycznie ma taki niezdrowy odcień skóry. Tak naprawdę ona na fali tego całego skandalu. Dość daleko później zaszła, bo, bo działała później jako aktorka, organizowała swoje własne wieczorki. No po prostu była taką ekscytującą postacią z towarzystwa, którą w sumie każdy chciał poznać. A z kolei sergeant wkurzył się i wyjechał w pieruny z tego Paryża i jakby stwierdził, że ma dość. Natomiast dzięki temu jego kariera w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych nabrała szybkiego tempa, bo oczywiście ta cała afera przyniosła mu też dużo rozgłosu i posypały się zamówienia na kolejne obrazy. Takie właśnie były losy portretu Madame X Sargenta i Amelie Gotro i e, sukienki z łańcuszkowym ramionczkiem, które opada. <grych> Więcej rzeczy przeczytacie w tej oto książce. Jest tu dużo innych ciekawych anegdot, jest dużo innych e, elementów garderoby, które się pojawiają, także e, dzieje się tam o wiele więcej ciekawych rzeczy. Dziękuję za uwagę. Boston Massachusetts.